हेलो एवरीवन दिस इज योगेश वेलकम बैक टू अवर चैनल कोड लाइब्रेरी तो आज हम लोग करने वाले हैं लिंक लिस्ट की एक लास्ट क्वेश्चन जो कि फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात अगर तुम लोग चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना जिससे तुम्हें सारी नोटिफिकेशन के अपडेट सबसे पहले मिलते रहे चलो बिना वक्त जाए के स्टार्ट करते हैं Today we are going to talk about another question of linked list, and the question is find the first non-repeating character from the stream of characters. So uh, let's see the uh, question. So the first non-repeating character in a stream, medium level of question is given a given uh, given an input stream of a of n characters consisting of only the lower case alphabets. Take it. So if lower case alphabets are there, the task is to find the first non-repeating characters each time a character is inserted to the stream. If there is no such character, then append hash to the answer. ठीक है तो हमारा जैसे यहाँ पर इनपुट दिया हुआ ए ए बी सी तो यहाँ पर हम लोग आउटपुट देख सकते हैं हमारा आ रहा है ए हैश बी बी आ रहा है ठीक है तो ये कैसे आ रहा है मैं बताता हूँ ठीक है तो यहाँ पहले लिखा हुआ है करना क्या है फर्स्ट पार्ट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू कंसीडर अ स्ट्रीम मतलब एक ही करके बंदे लोग हम स्ट्रीम में डालते जाएंगे और जितने बार एक बंदे को हम स्ट्रीम पे डालेंगे देन वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर चलो एक्सप्लेन करता हूँ विद एन एग्जाम्पल ये हमारा एग्जाम्पल है ए ए बी एन सी ठीक है तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्ट्रीम क्या है खाली है तो स्ट्रीम को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ऐसे एक बक्सा ठीक है ये मेरा एक बॉक्स है जो जो भी मेरा स्ट्रीम खाली है ऐसे बॉक्स लेता है ठीक है स्ट्रीम अभी खाली है तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले हमारा पहला बंदे को डालूंगा उसमें स्ट्रीम में ठीक है ये ए है तो मैं क्या क्या ए को मैं स्ट्रीम पे डाल दिया ठीक है पहले एक फर्स्ट एलिमेंट को डाल दिए नाउ चेक विच इज द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर आई थिंक यही बोला था हमें फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर या तो वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर बट अपनी स्ट्रीम में सिर्फ एक ही बंदा है दैट इज ए एक ही बंदा है और वो क्या नॉन रिपीटिंग है मतलब उसका तो काउंटर सिर्फ वन है मतलब नॉन रिपीटिंग मतलब क्या होगा ये जो पूरा स्ट्रीम है हमारा ये पूरा स्ट्रीम है उसका जो काउंटर है सी यू ओ यू एन टी ई आर जो हमारा काउंटर है वो वन रहना चाहिए ना ही वन से कम ना ही वन से ज्यादा मतलब वन रहना चाहिए एक बार रहना चाहिए हमारे स्ट्रीम में अगर उसका काउंटर टू है या थ्री है या फोर है तो फिर वो नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं हुआ ना वो तो रिपीट कर रहा है अगर टू थ्री फोर है तो वो रिपीट कर रहा है बट हमें क्या करना है नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इसका मतलब क्या हो गया काउंटर हमारा वन होना चाहिए तो अभी यहाँ देख सकते हैं ए हमारा सिर्फ एक बार है और ए ही हमारा फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर दिख रहा है स्ट्रीम पे तो हमारा पहले आंसर में ए अपेंड हो जाएगा अगर हम लोग यहाँ पर आंसर स्ट्रिंग ले तो हमारा आंसर में अभी ए अपेंड हो चुका है नेक्स्ट हमारा फिर से ए आया तो नाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट दिस ए इन साइड दिस स्ट्रीम तो यहाँ पर हम लोग और एक ए डाल दिया ठीक है नाउ अगेन चेक दिस स्ट्रीम वेदर देर इज अ नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर और नॉट फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ए का काउंटर कितना हो रहा है टू हो रहा है मतलब ए रिपीट हो रहा है एंड वी कैन सी दैट देर इज नो अदर कैरेक्टर अदर देन ए ए के अलावा और कोई कैरेक्टर्स नहीं दिख रहे हमें तो यहाँ पर और एक कंडीशन क्या लिखा था इफ देर इज नो सच कैरेक्टर्स देन एपेंड हैश टू दी आंसर तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर तो और कोई बंदा है नहीं बी सी डी ई एफ और कोई कैरेक्टर्स है नहीं सिर्फ ए है बट ए यहाँ पर रिपीटिंग है ठीक है बट हमें क्या करना था नॉन रिपीटिंग निकालना था तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी हमारा नॉन रिपीटिंग नहीं मिला तो आंसर क्या हो गया हैश हम लोग हैश को अपेंड कर दिया हमारे आंसर बिकॉज वी डिडेंट गेट एनी नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट बी इन आवर स्ट्रीम अब बी को इंसर्ट करेंगे तो हमारा बी भी घुस गया ठीक है नाउ अगेन You have to check which is the first non-repeating character, and now you can see that the first non-repeating character is B. Why? Because you can see that counter of A is two, counter of B is one. So which is the first non-repeating character? Uh, yeah, that's B. That's B. So we can see that B is our first non-repeating character. It's on the stream, on the available stream. So our answer will be what? It will be B append. Okay. Now we are going to insert C in our stream. C को insert करो. तो सी हम लोग डाल दिए अभी भी तुम देख सकते हो फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर यहां पर सिर्फ ये नहीं बोला कि नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर को इंसर्ट करना अपने आंसर में फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर तो इस स्ट्रीम पे देखो बी पहले आ रहा है देन सी आ रहा है यहां देख सकते हैं बी भी नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है और सी भी नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है ठीक है बट पहले कौन सा आ रहा है पहले हमारा बी आ रहा है ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया फिर से बी ही हमारा आंसर में इंसर्ट हो रहा होगा दैट्स वे आर गोइंग टू इंसर्ट या बी सो अब फाइनल आंसर इज ए हैश बी बी तो हम लोग यहाँ से अगर कंफर्म कर लेते हैं तो यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं ए हैश बी बी 
ठीक है यहाँ पर और एक दिया हुआ था जेड जेड वाला कॉन्सेप्ट था वो भी एक बार देख लेते हैं ड्राई रन करके जेड जेड था तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्ट्रीम अभी खाली है तो स्ट्रीम में पहले क्या किया जेड इंसर्ट किए काउंटर ऑफ जेड क्या है वन तो हमारा आंसर में क्या जा रहा है जेड हम लोग डाल दिए ठीक है जब सेकेंड जेड को यहाँ इंसर्ट किए स्ट्रीम के अंदर तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो नॉन रिपीटिंग हो यहाँ पर जेड सिर्फ है और जेड रिपीट हो रहा है सो वी आर गोइंग टू इंसर्ट हैश इन आवर आंसर सो दिस इज आवर फाइनल आंसर वी कैन कंपेयर इट विद दिस कैन सी दैट इट इज जेड हैश तो ये था हमारा एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल टू ठीक है तो ये आप समझ गए एग्जाम्पल्स कैसे हो रहे हैं काम तो इसे हमें करना कैसे है तो यहाँ पर देखो तुम लोगों को यहाँ पर एक चीज दिखा मैं क्या बोला कि जो बंदा नॉन रिपीटिंग है तो इसका मतलब हमें एक काउंटर एरे मेंटेन करना होगा एक फ्रीक्वेंसी एरे मेंटेन करना होगा जिसमें हम लोग चेक करेंगे भाई उसका काउंटर क्या है वन है टू है थ्री है फोर है तो जिसका काउंटर वन हो रहा होगा वो वाला हम लोग को आंसर में डालना है बट यहाँ पर देखो अगर तुम यहाँ पर जैसे ए बी और सी अगर ये हमारा काउंटर एरे है फॉर एग्जाम्पल और हम लोग देख सकते हैं पूरा एरे को आइट्रेट करने के बाद ए का काउंटर टू बी का काउंटर वन सी का काउंटर वन हो चुका है ठीक है बट पहले कौन आया था देखो बी का भी काउंटर वन है सी का भी काउंटर वन है ठीक है तो तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा जो स्ट्रीम है ये जो स्ट्रीम हमारा है स्ट्रीम में पहले कौन अपेयर कर रहा है अगर यहाँ ए ए बी सी की जगह हमारा ए ए सी बी रहा था ना तो यहाँ पर लास्ट में बी की जगह सी आंसर होता मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि अगर सी मतलब दोनों जगह दोनों जगह में ही सी आता ठीक है अगर हमारा इनपुट ही ऐसे रहता ए ए सी बी तो फर्स्ट टाइम हमारा स्ट्रीम में ए आ रहा होता फिर ए आ रहा होता तब हम लोग का ए और हैश हमारा आंसर में घुस चुका है फिर हमारा सी आ रहा होता तो यहाँ और एक बार लिख देता हूँ ए हैश हमारा ये स्ट्रीम है तो स्ट्रीम में हमारा सी घुसा तो यहाँ पर सी आ गया हमारा ठीक है अब हम लोग बी को इंसर्ट किया हमारा यहाँ बी को इंसर्ट किए तो अभी भी सी हमारा फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है तो फिर से हमारा आंसर में सी आ जाएगा ठीक है तो ए हैश सी सी हमारा आंसर होता इफ आवर इनपुट वॉज ए ए सी बी तो देखो यहाँ पर हम एक फ्रीक्वेंसी आ रही तो मेंटेन करना है साथ ही साथ हमें ऑर्डर भी मेंटेन करना है कि पहले कौन सा आ रहा है पहले ए आ रहा है या बी आ रहा है या सी आ रहा है जो भी पहले आ रहा है हमें ऑर्डर भी मेंटेन करना है दैट्स वाई आई एम गोइंग टू टेक वन मोर वेक्टर या एरे कुछ भी लो वेक्टर ले रहा हूँ ठीक है जिसमें मैं ऑर्डर मेंटेन करूंगा फाइन तो आओ तुम्हें कोड के साथ समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर आएगा मतलब सिंपल सा लॉजिक यही है यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी एरे मेंटेन करना है काउंटर एरे जिससे मैं तुम बता दिया बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द काउंटर आफ्टर ईच इंसर्शन इन द स्ट्रीम ठीक है इन स्ट्रीम में हम एक एक बंदे को इंसर्ट करेंगे फिर काउंटर चेक करेंगे जिसका काउंटर वन है वो हमारा आंसर हो रहा होगा एंड दैट शुड बी आवर फर्स्ट एलिमेंट विच इज नॉन रिपीटिंग पहला बंदा होना चाहिए ठीक है तो काउंटर के लिए काउंटर वैक्टर काउंटर फ्रीक्वेंसी एरे एरे वैक्टर कुछ भी लो और हमारा एक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक वैक्टर लेना होगा ठीक है तो कोड के साथ समझाता हूं तुम्हें ठीक है तो यहां पर देखो यहां पर मैंने एक वेक्टर ले रखा है विजिटेड मतलब वही जो फ्रीक्वेंसी एरे या वेक्टर बोल सकते हो काउंटर एरे बोल सकते हो मैं विजिटेड नाम रख दिया हूं ठीक है जिसका लेंथ 26 होगा बिकॉज हमारा जो इनपुट है उसमें ए से लेकर जेड तक ही रहने वाला है तो मैं यहाँ पर ट्वेंटी लेंथ का बना दिया और सबका काउंटर में जीरो फिट कर दिया ठीक है ये हमारा एक आंसर स्ट्रिंग हो गया क्योंकि हमारा क्या है आंसर भी शाड़ी में खाली है फाइन तब अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर वेक्टर कैरेक्टर ऑफ वी मतलब हम लोग ये मैं तुम्हें बोला था ना यहाँ पर कि ऑर्डर वेक्टर एक बनाना पड़ेगा ये एक वेक्टर बनाने में बोला था जिसमें मैं ऑर्डर मेंटेन करूंगा कि पहले बंदा कौन आ रहा है फिर कौन आ रहा है ठीक है तो इसलिए मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर वेक्टर ले लिया वी नाम से एन में मैं लेंथ निकाल लिया जो स्ट्रिंग था मैं लुप चला रहा हूँ ठीक है क्योंकि मुझे एक एक करके सारे बंदे माई ट्रेड करना है नाउ आई एम गोइंग टू चेक इफ विजिटेड ऑफ एरे ऑफ आई माइनस ए देखो यहाँ पर एरे ऑफ आई में क्या आ रहा है ए आ रहा है फॉर एग्जाम्पल पहले स्मॉल ए आया तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ विजिटेड बेसिकली जीरो बेस इंडेक्सिंग है मेरा जो ए है दैट इज डिनोटेड बाई जीरो बी है दैट इज डिनोटेड बाई वन जो सी है सी विल बी डिनोटेड बाई टू तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ ए ऑफ आई माइनस ए करूंगा तो यहाँ पर पहले ए आया तो ए माइनस ए की तो ऑटोमेटिक जीरो हो गया तो विजिटेड ऑफ जीरो क्या वो अभी नॉट मतलब क्या हो गया वो जीरो है क्या या नहीं है ये चेक कर रहा हूँ तो अगर जीरो है तो इसका मतलब दैट एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट Which we are going to insert in the stream. मतलब वो स्ट्रीम में पहले से नहीं है ठीक है जैसे जब यहाँ पर B का चांस आया था स्ट्रीम में जाने का तो देखो B का काउंटर भी उस समय क्या था
तो दैट्स वाई आई एम अपडेटिंग दैट बी मतलब जो भी बंदा आ रहा है ठीक है उसको मैं क्या कर रहा हूँ वी वेक्टर में पूछ बैक कर रहा हूँ वी वेक्टर में क्यों ले रहा था एक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पहले कौन आ रहा फिर कौन आ रहा फिर कौन आ रहा ठीक है तो मैं स्टार्टिंग से लेता हूँ स्मॉल ए का ही लेता हूँ तो स्मॉल ए स्टार्टिंग में नहीं था तो उसको मैं इंसर्ट कर दिया ठीक है और यहाँ पर उसका काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया प्लस प्लस कर दिया तो अभी अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी एरे की बात करें तो मैं यहाँ क्या करता हूँ इससे यहाँ पर ऐसे रखता हूँ ठीक है तो फ्रीक्वेंसी एरे की बात करें तो हमारा एक अकाउंटर वन है और मैं यहाँ पर वो वी वाला वेक्टर को लिख देता हूँ तो वी वेक्टर में अभी सिर्फ हमारा ए इंसर्ट हुआ ठीक है तो अब लोग यहाँ पर चेक करते हैं एक एफ में जीरो ले रखा हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैं एम में वी डॉट साइज ले लिया मतलब हमारा जो ये वाला ये जो मैं ये वैक्टर मेंटेन कर रहा था ये वाला ठीक है तो यहाँ पर मैं उसका लुप चलाया और मैं चेक कर रहा हूँ इफ विजिटेड ऑफ v of j minus a double equals to वन अगर इसका काउंटर जो है ये अगर ये वन है इसका मतलब यही हमारा आंसर में इंसर्ट होने वाला है ठीक है और और मैं क्या कर रहा हूँ v में लूप चला रहा हूँ ना तो मैं v को क्या लिया था कि ऑर्डर वेक्टर लिया था मतलब किस ऑर्डर में मेरा जो सारा कैरेक्टर इंसर्ट हुआ है वो v में स्टोर था तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं ऑर्डर वाइज ही लूप चला रहे हैं तो ठीक है यहाँ पर मैं चेक कर लिया अगर वो वन है मतलब वही हमारा आंसर होने वाला है ठीक है तो मैं आंसर में क्या करूंगा पुशबैक कर दूंगा v of j तुम तो ये भी कर सकते हो a इक्वल्स टू ए प्लस वी ऑफ जे या तो डॉट पुशबैक भी लिख सकते हो ठीक है तो और यहाँ मैं f1 ब्रेक कर दिया मतलब हमें तो एक बंदा ही चाहिए था और पहला ही वैसा बंदा चाहिए था जो नॉन रिपीटिंग है तो आई थिंक फर्स्ट टाइम तो हमारा a मिल रहा होगा और a हम लोग यहाँ पुश कर दिया आंसर में और ब्रेक कर दिए बाहर चेक करेंगे अगर एफ है तो हैश डालना होगा हमें देखो सेकेंड टाइम जब ए आएगा तो हैश डालना होगा उसके लिए एक बार आइट्रेट कर ले जब सेकेंड टाइम ए आया तो, तो इस कंडीशन में नहीं जाएंगे बिकॉज ऑलरेडी काउंट विजिटेड ऑफ ए वॉज वन तो हम लोग यहाँ करेंगे क्या फिर से उसका काउंटर बढ़ा देंगे तो अब वो टू हो चुका है बेसिकली विजिटेड ऑफ जीरो का हुआ है जीरो वॉज डिनोटिंग ए ठीक है तो फिर हम लोग यहाँ एफ जीरो किए एम में साइज लिए यहाँ पर लुप चलाए चेक किया विजिटेड ऑफ दैट वन है बट की बल्कि वो टू हो चुका था तो इसमें नहीं गया वो ठीक है तो अब सेकेंड टाइम फिर से ए आ रहा uh, सिर्फ ए ही था हमारा ठीक है तो ये पूरा लूप हमारा चल चुका है और एफ हमारा क्या हुआ जीरो रह गया मतलब इस पार्ट में गया नहीं तो यहाँ चेक किया इफ एफ अगर जीरो है तो हमारा आंसर में क्या होगा हैश को हम लोग इंसर्ट कर रहे होंगे दैट्स वाई वी इंसर्टेड हैश और फिर उसका बी आ गया और फिर बी आ गया ठीक है तो दिस वॉज द सोल्यूशन सबमिट करके देखते हैं और आंसर सही होगा तो मैं एक फन फैक्ट बताता हूँ इसका सुबह में मैं इसे बार प्रोग्राम सेम प्रोग्राम को मैं रन किया तो आ रहा था टी ठीक है तो मैं सोचा यार पहले भी तो मैं किया था उस समय तो सही हुआ था फिर टी आ गया और फिर मैं दोपहर में फिर से सेम प्रोग्राम को रन किया तो सही हो गया देखो अभी देखो सही हो गया तो यार मुझे गीक फॉर गीक से कंपाइलर में कोई भरोसा लगता नहीं है कभी भी टीएलई आ जाएगा कभी नहीं आएगा मतलब एफिशिएंट कोड में भी कभी कभी टीएलई आता है तो मुझे बहुत लोग कमेंट करके बोल रहे थे भैया मेरा टीएलई आ गया सेम कोड में लिखा हूँ तो यार वो गीक फॉर गीक की कंपाइलर की गलती है क्योंकि मैं सेम कोड सुबह में रन किया था टीएलई दे रहा था बट मैं अभी जस्ट देखो अभी तुम्हारे सामने कर रहा हूँ तो सही हुआ दोपहर में भी किया था तो सही हुआ था ठीक है अब यहाँ पर देखते टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की तो तुम लोग यार अगर तुम्हारा टीएलई आए और तुम मेरे कोड लिख रहे हो तुम्हारा टीएलई आ रहा है तो शायद गीक फॉर गीक्स का कंपाइलर कोई गलती होगा या तुम कुछ लिखने में मिस्टेक किए होगे तो हमारा टाइम एंड स्पेस की बात कर लेते तो रिक्वायरमेंट है ट्वेंटी सिक्स इंटू एन का टाइम और हमारा ट्वेंटी सिक्स इंटू एन हो रहा है कैसे हो रहा है हमारा जो ये वाला फॉर लूप है ये पूरा एन टाइम्स चल रहा है एंड ये जो इनर लूप है जो हम लोग वी का जो वी वैक्टर था उसका साइज तक चला रहे हैं तो यार हमारा जो v वेक्टर है उसमें मैक्स टू मैक्स हमारा साइज 26 होने वाला बिकॉज इन v वी आर गोइंग टू इंसर्ट ऑल 26 सिक्स कैरेक्टर मतलब सारे 26 कैरेक्टर ही सिर्फ मैक्सिमम आ रहे होंगे अगर हमारा जो ये इनपुट है जो हमारा ये इनपुट है अगर मतलब बहुत बड़ा रहता ए बी ए से बी से लेकर सी से लेकर जेड तक सब उसमें होते तो कितने नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स हुए 26 ए से लेकर जेड के बीच में कितना यूनिक कैरेक्टर था 26 तो हम लोग का ये जो वी वेक्टर था वो क्या हमारा स्टोर कर रहा था सारा यूनिक कैरेक्टर्स को ऑर्डर्ड वे में स्टोर कर रहा था तो क्या साइज होगा 26 तो ये लोग हमारा मैक्स टू मैक्स 26 चलेगा और बाहर वाला हमारा ऑर्डर ऑफ एन चलेगा दैट्स वाई अवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एन इन टू समझ गए ये वाला बात और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो हम लोग यहाँ पर विजिटेड वेक्टर जो वेक्टर बनाए हैं मतलब जो काउंटर फ्रीक्वेंसी वेक्टर जो भी मान लो उसका साइज हम लोग ट्वेंटी सिक्स बनाए हैं और जो वी का है हमारा साइज भी ट्वेंटी सिक्स मैक्स टू मैक्स होगा तो स्पेस भी हमारा